வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பட்டு பாவாடை சட்டையில் சட்டை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு நல்லா பார்த்தாச்சு இப்போ அதுக்கான பாவாடை எப்படி கட் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது பட்டு பாவாடை சட்டைக்காக ரெண்டு மீட்டரில் நான் துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இது ஒரு ஃபோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அகலம் முழுசாகவே நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க வளர வளர அகலம் இருந்தால் நல்லது தான் தாராளமாக இருக்கும் அவங்க விளையாடுறதுக்கு ஓடுறதுக்கெலாம் இப்போ அதுக்கான பாவாடை இது வந்து ஒரு ரெடிமேட் ச பாவாடை இதை வச்சுட்டு நான் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாவாடை வந்து ரொம்ப குட்டி ஆகிடுச்சு பாப்பாவுக்கு ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஏற்கனவே நான் உயரம்ல இருந்தால் அவங்க கால் அளவு வரைக்கும் அளந்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு பதினாறு இன்ச் இருக்குது ஸோ எனக்கு பதினாறு இன்ச் நான் எடுத்துக்கிறேன் பதினாறு இன்ச் இருக்கு இப்போ இதுக்கு கூட நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் தையலுக்காக வச்சுக்கிறேன் அது தவிர வளர வளர போடணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு அதை வந்து உள்ளே ஒரு டேக் பண்ணிக்க போகிறேன் டக் பிடிப்போன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு த்ரீ இன்ச் ப்ளஸ் ஒரு தையலுக்காக மொத்தமாக ஒரு ஃபோர் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இன்ச் பாவாடைக்கு நான் இருபது இன்ச்சாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வளர வளர இது பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால பிரிச்சுனா கூட இது வந்து ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் கூட குழந்தைங்களுக்கு போடலாம் இப்போ குழந்தையோட வயசு வந்து ஒரு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்கான அளவு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் பாவாடை மட்டும் பிரித்து விட்டால் ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் கூட மூணு நாலு வயசு வரைக்கும் கூட போடலாம் பதினாறுக்கு இருபதா மடிச்சிருக்கேன் இருபது அவ்வளோதான் பாவாடை ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது இடுப்பு மட்டும்தான் நம்ம அப்புறமா பாடியோடு அட்டாச் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது வந்து அகலம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அகலம் அடிச்சுக்கோங்க உயரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உயரம் எடுத்துக்கோங்க பாவாடைக்கான கீழ்ச்சுட்டளவு அது ரெடி ஆகிடுச்சு இடுப்பு பட்டிக்காக எடுக்கலாம் இடுப்பு சுற்றளவு வந்து குழந்தைக்கு பதினெட்டு தான் இருந்தது பதினெட்டு சுற்றளவு நீங்கள் கூட உங்கள் குழந்தைக்கு இடுப்பு சுற்றளவை இடுப்பை சுற்றி ரவுண்டு பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றளவு எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு பதினெட்டு தான் பாப்பாவுக்கு இருந்ததுன்றதுனால நான் வெறும் பதினெட்டு வைக்க போகிறதுல ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டி இருபதாக வைக்க போகிறேன் சரிங்களா இருபதுன்னு போது மடிக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பத்து இன்ச்சு வச்சா போதும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ வேணும் குழந்தையோட இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ வேணும் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் போடுற மாதிரி வேணும்னா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் இடுப்பு அளவை சுட் சுற்றளவை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசாக்கிக்கலாம் இன்னும் கூட ஒரு இன்ச்சு சு பெருசாக்கி பதினோரு இன்ச்சாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஃபோல்டிங்க்கெலாம் நம்ம தேவைப்படும் பதினோரு இன்ச்சும் மடித்து தைக்கிறதுக்காக அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கிறேன் ஏன்னா மடிக்கும்போது ரெண்டு இன்ச்சு இந்த பட்டம் இருந்தால் போதும் தையலுக்காக மேலே கீழே போகும் அதனால் அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கிறேன் பாவாடை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் கட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் இல்லை இடுப்பு சுற்றளவும் உங்களுக்கு உயரமும் இருந்தாலே போதும் அளவு பாவாடை கூட தேவையில்லை இது பட்டி துணி சரிங்களா இது ரெண்டும் இதுக்கு தேவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணியில் இந்த பார்டர் இவ்வளோ மீறுது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பார்டரையே கைக்கு வச்சா அந்த பாவாடையோட கைக்கு வச்சா அழகாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறதுனால நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கை அளவை போட்டு நான் இப்படி மடிச்சுக்கிறேன் நமக்கு ஏற்கனவே கை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து 
இப்போ இந்த கை வேஸ்ட் ஆகிடுமானா வேஸ்ட் ஆகாது இதை எடுத்து நம்ம வேறு ஏதாவது ப்ளவுஸ் பெரியவங்க ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கை அளவை போட்டு இந்த பார்டருக்கு நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்டர் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் முதல்ல பாவாடை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் சட்டைக்கு கட் பண்ண போகுங்க அப்போ உங்களுக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளோ துணி இருக்குன்னு தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட்டிங்க பிளான் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ கை வந்து நான் இதாக மாட்டிட்டேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே நெக்குக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா நெக்குக்கு பேட்ச் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த துணியை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க வேஸ்ட் கிடையாது எதுவுமே இந்த துணியை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நெக் பேட்ச் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சும்மா இந்த அளவுக்கு கூட வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ் வரணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து திக்காக மடிக்க போகிறேன் நான் திக்காக வைக்க போகிறேன் அதனால் இதை வந்து நெக் பேட்ச்க்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நெக் இருக்கு இல்லையா நெக்ல இப்படி வரும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது மாதிரி தான் நமக்கு தைக்க போறோம் பட்டு பாவாடை எப்படி கட் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பாவாடை கட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுல வந்து நம்ம பிளவுஸ்ல என்னென்ன தேவையோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ இந்த பாவாடை பீட்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கைக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவா இதுல இருந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நெக் பேட்சுக்கு கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா முதல்ல பாவாடைக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க பாவாடைக்கு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ துணி இருக்குன்னு தெரியும் அதில் இருந்து நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து ப்ளவுஸுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா பட்டு பாவாடை கட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த வீடியோவில் இதை எப்படி தச்சு பாவாடையாக மாற்றலான்றதை பார்க்கலாம்